So students, so we will talk about the exercise 1.3 kudiya, so we will talk about the sum and we will talk about the properties. So properties we will talk about the properties, first we will talk about the properties, first we will talk about the competitive property. So subdivision 1 is competitive property. तो काम डेटी प्रॉपर्टी। तो तो काम डेटी प्रॉपर्टी बोलते होलो। प्रॉपर्टी आप अपना भी ना मेलर का अपना मेमोरीज़ पन रहो। तो मेमोरीज़ पन आप अपना ऐना ऐना अपना मार्ग दे रही सीखने मारे। तो ये प्री आर अंडरस्टैंड बनी कर दे आप इंटर द पापों। तो एक एग्जाम्पल काम डेटी प्रॉपर्टी आप अपना भी ना so union अपना ही पढ़ रखो, symbol के लिए पढ़ रहा है, so आज मेरी intersection अपना ही पढ़ रखो, intersection, so union intersection, so अब union तरह से इधर सोलो हो, intersection तरह से इधर सोलो हो, right, so अब complete property अपना भी नंबर दो brothers अपन दर बैंड लगी को two brothers सर के दर लगी को, इप्पन द complete property union बाग पड़ो, union अपना two brothers सोली रखे अपने अंदर टू ब्रदर्स ये इंट्रो और ब्रदर करे बी इंट्रो और ब्रदर करे सही ना ये वाले एल्डर ब्रदर आल करे ये रिंगर ब्रदर अपने ब्रदर कोड़े पे यूनियन डर ना ले इधर एंडी के नाम बनाए यूनियन सही इधर हम आप पढ़ी है ना पर पढ़ना आर चेस नहीं ला अपने चेंज पनी पढ़ पढ़ो सही ना फर्स्ट ही पंद्रह दिन है ना ये इंटर ये यंग ये लड़ बदल करे आते थे यंगर बदल करे ये आपने रिटर्न चेंज आए वाके इनके बी बंद रो यूनियन इनके ये बंद सो रिटर्न चेंज आए वाके प्लेस चेंज आए वाके पर नेक्स्ट वन पति ना बी इबे यूनियन ना पाता मरी पे इंटरसेक्शन सो कांटेक्ट इ प्रॉपर ना अंडरस्टैंड ना ना ब्रदर अन्य टू मेंबर्स दा हर पागा अपन रा सिर्फ ना यानी जेंडर ब्रदर्स एंगर ब्रदर है अब ये इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन ये अपन तो रिचेंज है ना इप्पन हम कॉम्पेटिटिव प्रॉपर्टी आप नए नए कहने चाहिए रो ब्रदर आप लीडर वो जेंडर ब्रदर वो एंगर ब्रदर ना माइंड सेट है रो अब ये यूनियन आपन के था कॉम्पेटिटिव प्रॉपर्टी आप यूनियन बहुत ही में फाइंड आउट पंड्रमार रहते हैं, सो ये कांग्रेटी प्रॉपर्टी। सो नेक्स्ट है प्रॉपर सेकंड प्रॉपर्टी स्पाल करो, सेकंड सब्जी से ने, सो ये लंबा तो अपना असोसिएटी प्रॉपर्टी, सो आज अपना प्रॉपर्टी नाम दे चुके हैं, सो असोसिएटी नोटिंग करें एक पंड्रम पर है, सो असोसिएटी प्रॉपर्टी so associative property is what we call it. Now we call it brothers. Then we call it sisters. There are three sisters. So we call it first sister. We call it A. Second sister is B. Then A, B, A. So this is the first sister. Then we call it sister. Then we call it sister. Then we call it ABC. Then we call it union. Then we call it union. Now we call it two sisters. Then we call it union. Then we call it union. So, here are two sisters, here are the union, here are the union. Then, we have equal to this side, two letters, two sisters, 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 two sisters. So, if we have associative property, we have three sisters, we have three sisters, we have three sisters. Then, first, we have A, B, C, three sisters, we have A, B, C, 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 we have A, Jadi, kalau mana ye bisin ada, ini ye bisin, orang, anak ini, ini bracket mana kereta pono, equal to ini, ini seller, ini sister bracket pono, equal to ini seller, ini sister bracket pono. Jadi, union na, full lah union na boleh la. Ini tu mana associative property ni, union pada tu. Tu pada ni pernah tu pada apa? Associative property intersection. Adik tu mana write pon raya? Ye, B, C, three sister, again, R zero, Ye, B, C. Iba. इंगे यूनियन पातो इप्पे इंगे इंटरसेक्शन रखना ले इप्पे इंटरसेक्शन पाक पड़ो इंगे इंटरसेक्शन पड़ा पड़ो इंगे इंटरसेक्शन पड़ा इक्वल टू इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन इंडे सिस्टर के ब्रैकेटे अजय बोला इक्वल टू इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन सिस्टर के ब्रैकेटे सो इधर फॉर्मूला सेलना इधर प्रॉपर्टी अगर इस सब इस ये बात तो सेलना ये लोग बात तो बी लोग बात तो इप्पे आसिस्टेंट प्रॉपर्टी कमिटेड है 
நெக்ஸ்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி பார்க்க போறோம் சோ டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டில இருந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இது அதே த்ரீ சிஸ்டர்னு வாங்கிட்டு வச்சுக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா இதில் என்ன பண்ணாமல் கொஞ்சம் வித்தியாசமான மேடம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதே த்ரீ த்ரீ லெட்டர்ஸ் தான் வரும் ஏபிசி தான் எடுத்துக்க போகிறோம் ஆனால் இதில் ஏபிசின்ற என்ன அப்படின்னா இது எப்படி நம்ம மைண்டில் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா ஸோ இப்போ ஏ இருக்குது அப்படின்னா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏன்றது ஒரு பர்சனாக வச்சுக்குவோம் பின்ற ஒரு பர்சன் சீன்ற ஒரு பர்சனாக எடுத்துக்குவோம் இதில் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இதில் என்ன அப்படின்னா பின்னர் நம்ம ரைட் பண்ணும்போது டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தோம் யூனியன் ஓவர் இன்டர் செக்ஷன் வரும் அப்போ யூனியன் ஓவர் இன்டர் செக்ஷன் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் யூனியன் வந்துடணும் அதுக்கப்புறம் இன்டர் செக்ஷன் வரும் எவ்வளோ மாதிரி ஈக்குவலிட்டிக்கு இந்த பக்கம் டூ லெட்டர்ஸ்க்கு பிராக்கெட் போட்டுக்கிறோம் ஸோ இப்போ என்ன அப்படின்னா ஏன்றவர் ஒருத்தர் ஒர்க் பண்ணுறவர் அவர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வீடியோட வீல் இருக்கக்கூடிய லேண்டில் போய் ஒர்க் பண்ணுறாரு சிலியோட லேண்டு இப்போ ஒரு தோட்டக்கார் இருக்கு அப்படின்னா சரி என்ன இவ்விட்ட தோட்டம் இருக்குது இவ்விட்ட தோட்டம் இருக்கு அந்த ஏன்றவர் வேலை செய்கிறவர் இந்த தோட்டத்தில் வேலை செய்கிறவர் அப்போ ஏன்ற வந்து பார்த்தா அப்படின்னா வீடுற தோட்டத்தில் போய் ஃபஸ்ட்டு வேலை செய்கிறாரு அடுத்தது அதே ஏன்ற வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிலியோட தோட்டத்தில் திரும்பி வேலை செய்கிறாரு அதை தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இதை மல்டிப்ளை பண்ணுன்றது தான் இதோடய கான்செப்ட் ஃபஸ்ட்டு இவ்வளோ இதோட மட்டி பியோட மட்டியில் பண்ணுறோம் அடுத்து இந்த ஏ யூனியனை சியோட மட்டியிலே பண்ணுறோம் அப்போ ஏ யூனியன் பி ஏன்றவர் பின்ற தோட்டத்தில் போய் ஒர்க் பண்ணுறாரு அடுத்தது இங்கே யூனியன் இருக்குது அடுத்து இந்த சென்டரில் தான் இருக்குது இன்டர் செக்ஷன் அந்த இன்டர் செக்ஷன் எடுத்து இங்கே போட்டுக்கிட்டேன் அடுத்தது ஏ யூனியன்றதை எழுதிக்கிறோம் ஏ யூனியன்றவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா சி சின்ற தோட்டத்தில் போய் வேலை செய்கிறாரு அப்போ ஏ யூனியன் சி அப்போ இது என்ன ரைட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டியில் யூனியன் ஓவர் இன்டர் செக்ஷன் அப்போ ஃபஸ்ட்டு யூனியன் வரணும் அடுத்து தான் இன்டர் செக்ஷன்றது வரணும் அப்போ ஏ யூனியன்றவர் ஃபஸ்ட்டு பின்ற தோட்டத்தை போய் வேலை செய்கிறாரு அடுத்த ஏ யூனியன் சீன்ற தோட்டத்தை போய் வேலை செய்கிறாரு இங்கே வரக்கூடிய இன்டர் செக்ஷன் இந்த சென்டரில் போட்டுக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு இதே இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏ இன்டர் செக்ஷன் ஓவர் யூனியன் இருக்கு அப்போ ஏ ஃபஸ்ட்டு இன்டர் செக்ஷன் வந்துடும் அடுத்தது யூனியன் வந்துடும் அப்போ ஏ இன்டர் செக்ஷன் பி யூனியன் சீன் ரைட் பண்ணுறோம் அதே போல் ஏன்றவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பின்ற தோட்டத்தில் போய் வேலை செய்கிறாரு ஸோ அப்போ ஏ இன்டர் செக்ஷன் பிஏ ஸோ நெக்ஸ்ட்டு யூனியன்றது சென்டரில் போட்டுக்கிறோம் அதே ஏன்ற ஏன்றவர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சீன்ற தோட்டத்தில் போய் வேலை செய்கிறாரு அப்போ ஏ இன்டர் செக்ஷன் சீன் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை பொறுத்தவரை நம்ம மைண்டில் வச்சுக்கணுன்றதுக்காக இது மாதிரி என்ன பண்ணுவோம் சின்ன சின்ன குழுவோட மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு அப்படின்னா அந்த ஃபார்மஸ் மறக்காது நமக்கு ஒரு ஈஸியாகவும் இருக்கும் ஸோ அப்போ டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா லேண்ட் ஒர்க்கிங்றதை மைண்டில் வச்சுக்கலாம் காம்படேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னா பிர டூ பிரதர்ஸ்ன்றதை மைண்டில் வச்சுக்கலாம் டிஸ் அதே வந்து அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னா சிஸ்டர் த்ரீ சிஸ்டர் இருக்கிறதா மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு அப்படின்னா ஸோ நமக்கு அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மைண்டில் இருக்கிறது பார்த்தா அப்படின்னா சேவாக இருக்கும் சரியாக நமக்கு மறக்கவும் மறக்காது ஸோ ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோட எந்த ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிஸும் மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு அப்படின்னா எப்பவு